हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स माय नेम इज़ सी एस पायल और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का मोस्ट अवेटेड टॉपिक यस हम पढ़ने जा रहे हैं टेलर एंड फ्योल के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस थे एज पर्सन नहीं उनकी थियोरीज में क्या क्या डिफरेंसेस थे उस बारे में सी ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है क्योंकि देखिए प्रिंसिपल्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मैं आपको बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इस बुक के लिए आपके इस पर्टिकुलर ट्वेल्थ क्लास के लिए तो उसमें दो लोगों ने ही तो प्रिंसिपल्स दिए हैं तो उन दो लोगों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस थे उनके प्रिंसिपल्स के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस थे बट ऑब्वियस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल भी स्किप करके मत जाइएगा इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है एग्जामिनेशन में आने की आइए जानते हैं क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं दे से टेलर में टेलर्स टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स आर कंसर्न्ड विद वर्कर्स एफिशिएंसी वर्ड नोट करना किसकी एफिशिएंसी के बारे में था वर्कर्स की एफिशिएंसी ऑन द अदर साइड फ्योल में लिखा हुआ फ्योल्स प्रिंसिपल आर कंसर्न्ड विद मैनेजमेंट एफिशिएंसी देखिए पूरे ऑर्गेनाइजेशन में दो क्लासेस होती हैं एक वर्कर्स की होती हैं एक मैनेजमेंट की होती हैं और यूजुअली इन्हीं क्लासेस में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो एक ने एक पर्टिकुलर क्लास पे फोकस किया तो दूसरे ने दूसरी क्लास पे फोकस किया टेलर का मेन फोकस वर्कर्स की एफिशिएंसी कैसी बढ़ाई जाए उस चीज के ऊपर था वेर एस फ्योल का मेन मोटिव था मैनेजमेंट की एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए तो इसने मैनेजमेंट की एफिशिएंसी पे फोकस किया और इसने वर्कर्स की एफिशिएंसी पे फोकस किया सेकेंड है लेवल और परस्पेक्टिव टेलर स्टार्टेड हिज स्टडीज एंड अप्रोच फ्रॉम लोएस्ट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अब देखिए इन्होंने किसकी एफिशिएंसी पे वर्क किया वर्कर्स की एफिशिएंसी पे वर्क किया तो ये लोएस्ट लेवल वालों पे क्या कर रहे थे काम कर रहे थे ऑन द अदर साइड हिज स्टडीज एंड अप्रोच फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऊपर वाले पॉइंट में ही तो हमने पढ़ा है कि ये मैनेजमेंट वालों को ज़्यादा फोकस में ला रहे थे तो मैनेजमेंट कौन से लेवल पर लाया करता है हाइस्ट लेवल पर लाया करता है तो ये हाईएस्ट लेवल पे इन्होंने शुरुआत की वेरस टेलर ने कहा से की लोएस्ट लेवल से करी मतलब वर्कर से करी फिर एम्फेसिस क्या था टेलर का एम्फेसिस था ही लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क ये वर्क में स्टैंडर्डाइजेशन इंट्रोड्यूस करना चाहते थे मतलब ये स्टैंडर्ड सेट करना चाहते थे वर्क में ऑन द अदर साइड फ्योल का मेन एम्फेसिस था फंक्शन ऑफ मैनेजर्स पे इनका एम्फेसिस स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क पे ना हो के किस चीज़ पे था इनके मैनेजर्स के फंक्शंस पे था सो so, यहाँ पे एक और डिफरेंस आ गया उसके बाद फोकस टेलर लेड फोकस ऑन एलिमिनेटिंग वेस्टफुल मोमेंट्स एंड सेविंग एनर्जी ऑफ वर्कर्स इट फोर्सेस द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी हमने पढ़ा था इन्होंने बहुत सारी स्टडीज़ बनाई थी मोशन स्टडी ये स्टडी वो स्टडी उससे सबका क्या मतलब था सबका ये मतलब था कि भैया वर्कर्स की एफिशिएंसी को कहीं ना कहीं हमें इंक्रीज करना है अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को या अनप्रोडक्टिव चीज़ों को कम करके राइट right? तो यहाँ पे टेलर हमेशा ये चाहते थे कि वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़े अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स कम हो और हमारा ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़े वेयर एज फ्योल्स फोकस वॉज ऑन डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल फॉर बेटर मैनेजमेंट इनका मेन मोटो था कि भैया कैसे हम मैनेजमेंट को और अच्छा कर सकते हैं इम्प्रूव कर सकते हैं उस चीज़ पे। इट फोकस ऑन इम्प्रूविंग ओवरऑल दिस अचीवमेंट तो ये बेसिकली ओवरऑल अचीवमेंट जो मैनेजर्स की रहती थी उनके ऊपर फोकस कर रहे थे फिर और कुछ डिफरेंसेस हैं जैसे कि हमने चार ऑलरेडी देखी हैं यहाँ पाँच और दिए हुए हैं टेलर में मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन था इनका मेजर कंट्रीब्यूशन वाज डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल इफ यू रिमेंबर टेलर मैंने जब भी पढ़ाया तो मैंने एक साइंटिफिक वर्ड पे हमेशा फोकस किया मैंने हमेशा आप लोगों को बताया कि ये कोई भी अप्रोच इंट्यूशन बेसिस पे नहीं रखना चाहते थे इनकी हर एक अप्रोच साइंटिफिक वे में होती थी इनका हर एक कहना साइंटिफिक रीजंस के साथ होता था तो टेलर ने हमेशा किस चीज़ पर फोकस किया है साइंटिफिक टेक्निक्स पर और प्रिंसिपल्स पर ऑन द अदर साइड मिस्टर फ्योल बोलते हैं फ्योल्स मेल मेन कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज डेवलपमेंट ऑफ फोर्टीन प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट 
याद है ना अपन एक एक करके पढ़ रहे थे प्रिंसिपल और आप लोग मुझसे पूछ रहे थे मैम कब खत्म होंगे कब खत्म होंगे तो बेसिकली वो चौदह प्रिंसिपल ही इनके मेन कॉन्ट्रीब्यूशन थे इन्होंने जैसे साइंटिफिक टेक्निक्स दी हैं जैसे कि इन्होंने फंक्शनल फॉर्म एंड शेप या फिर वर्क स्टडी ये सब दी हैं यहाँ पे फ्योल ने दिए हैं चौदह प्रिंसिपल्स जो आपको इंडिविजुअली सारे के सारे पढ़ने हैं और जो कि बहुत ज़्यादा इजी भी हैं फिर पर्सनालिटी के बारे में बात करें टेलर डेवलप्ड पर्सनालिटी ऑफ साइंटिस्ट एंड बिकेम फेमस एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था यहाँ से एम पूछा जा सकता है क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ एक फैक्चुअल पोर्शन जो कि बोलता है कि टेलर को हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते थे बोलते हैं एक्चुअली आज भी ऑन द अदर साइड फ्योल डेवलप द पर्सनालिटी ऑफ रिसर्चर एंड प्रैक्टिशनर ही बिकेम फेमस एज फादर ऑफ जेनरल मैनेजमेंट इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर बने तो फ्योल बने क्या जनरल मैनेजमेंट के फादर तो इन्होंने साइंटिफिक मेजर्स तो नहीं दिए लेकिन इन्होंने जो भी दिया वो एज अ रिसर्चर दिया ये साइंटिस्ट बेस थे मतलब ये ऊंचे लेवल वाले थे साइंटिस्ट टाइप्स और ये क्या थे एक रिसर्चर और प्रैक्टिशनर की तरह देखे जाते हैं जिन्होंने जो प्रिंसिपल्स दिए उसके बा, उसके बाद वो क्या कहलाए फादर ऑफ जेनरल मैनेजमेंट यूनिटी ऑफ कमांड की बात करें टेलर डिड नॉट फॉलो दिस प्रिंसिपल एज टेलर इंसिस्टेड ऑन मिनिमम एट बॉसेस अगर आपको याद हो तो फंक्शनल फॉर्मेंशिप में हमने आठ एक्सपर्ट्स के बारे में बात करी थी हमने बोला था टोटल आठ एक्सपर्ट्स होते हैं चार प्लानिंग डिपार्टमेंट में होते हैं चार ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में होते हैं तो इन्होंने यूनिटी ऑफ कमांड पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया लेकिन फ्योल का बहुत मानना था कि भैया एक बंदे के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए अगर उससे ज़्यादा होगा तो कन्फ्यूजन अराइज होगी फिर एक्सप्रेशन की बात करें टेलर्स टेक्निक्स आर एक्सप्रेस एज साइंटिफिक मैनेजमेंट देखिए अगेन साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर के बारे में जब भी बात होएगी साइंटिफिक मैनेजमेंट का वर्ड तो आएगा ही आएगा तो इनका था मेन एक्सप्रेशन किस वे में साइंटिफिक मैनेजमेंट में लेकिन फ्योल्स टेक्निक्स आर एक्सप्रेस एज जेनरल थियोरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फ्योल की साइंटिफिक मैनेजमेंट वाली वो नहीं थी उनकी जेनरल एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ थियोरीज थी वो कंसिडर की जाती हैं लास्ट पॉइंट एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करें एप्लीकेबल टू स्पेशलाइज सिचुएशन टेलर की जो भी यू नो लाइक थियरीज हैं जो भी साइंटिफिक टेक्निक्स हैं प्रिंसिपल्स हैं वो स्पेशलाइज सिचुएशन पे लगते हैं वेयर इज प्योर के आर एप्लीकेबल यूनिवर्सली मतलब हर एक जगह लग सकते हैं तो टेलर वाले के लिए कुछ सेलेक्टेड केसेज होते हैं वेयर एज प्योर वाले हर एक सिनारियों में यूनिवर्सली अप्लाई किए जा सकते हैं तो ये थे मेन डिफरेंसेस नाइन डिफरेंसेस बिटवीन टेलर एंड प्योर अगेन रिमाइंडिंग यू पीपल ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज ये आपके पूरे चैप्टर का एक काइंड ऑफ सारे समरी है तो इस वाली वीडियो को तो आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते दूसरी चीज़ बता रही हूँ कि आपने जो भी मैंने इसमें रेफरेंस दिए हैं अगर वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं आपको सारे प्रिंसिपल्स सब टेक्निक्स मिल जाएंगी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेकेंड चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका कोई भी पोर्शन स्किप नहीं होना चाहिए आई होप आपको बात समझ में आ गई है अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आपको नोट्स नहीं हैं तो आप मैगनेट ब्रेन्स डॉट कॉम जाकर नोट्स भी ले सकते हैं थैंक यू सो मच